Msikizaji wa Radio Free Africa, asante sana kwa kufungulia redio hii na leo huu siku wa leo naletea kipindi hiki cha usiku wa mahaba nikiwa na mada inayosema muendano wa kimapenzi na mivutano yake. Muendano wa kimapenzi na mivutano yake hiyo ndio mada nilionayo usiku huu wa leo. Msikizaji katika mahusiano ya kimapenzi kumekuwa na migogoro mingi na hali ya kutokelewana kingi lakini watu wengi sana wanazungumzia kitu ambacho kwa Kiingereza wanaita compatibility. Compatibility manake ni muendano, yani watu wanaendana pamoja, yani wanakuwa na mtazamo mmoja wa aina fulani katika juu ya mahusiano yao. Sasa hii imepigwa debe sana na wataalamu wengi wa kimahusiano ya kimapenzi inayoitwa compatibility. Yaani jinsi gani watu wawili wanaweza kuenda kuenda kuendana pamoja na kufurahia mahusiano yao lakini tafiti za muda mrefu ambazo zimefanywa na mtaalamu maarufu ulimwenguni wa mahusiano ya kimapenzi ambaye alikuwa anafanya tafiti mbalimbali za kimahusiano John Gottman anaonyesha wazi kabisa kwamba hali ya watu wawili kutafuta kuendana ili wadumishe mahusiano yao si jambo la msingi ningependa nirudie statementi hiyo kutafuta kuendana na mpenzi uliye naye kama unatafuta mchumba au uko ndani ya mahusiano kutafuta kuendana naye ni kitu ambacho kitakuletea matatizo kuliko mazuri. Na jambo hili limekuwa linawasumbua watu wengi sana kwa sababu gani limesababisha waweze kuwa wavivu katika kuenenda katika hali ambayo inamsaidia mwingine afurahie mahusiano husika. Sasa kuna watu ambao wanasema kwa Kiingereza I want to be compatible with my partner au wanasema kwamba I'm no longer compatible with, with my partner. Yaani anasema hatuendani tena na mpenzi wangu. Hatuendani tena na mke wangu au na mume wangu. Hiyo hali ipo kwa watu wengi na wanajikuta kwamba wanaona kama walikosea kuchagua. Sasa watu washabiki wa hali hiyo ya kuendana na mpenzi uliye naye au compatibility kwa Kiingereza wanakosea sana kwa sababu gani hawalei kuna kitu kingine ambacho kinafanya kazi katika maisha ya mwanadamu kinachoitwa expressive individualism sasa hiki ni kitu ambacho watu wengi hawakifahamu lakini ningependa nikizungumze kwa kifupi sasa ex, 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 expressive individualism ni expressive individualism ni ile hali ya mtu kupenda sana kujisikia kwamba yuko huru kuonyesha uhalisia wake yeye mwenyewe kama yeye. Ningependa kudai statement hiyo. Wale ambao ni washabiki wa hali ya kuendana katika mahusiano ya mapenzi, yana anapambana anasema analamika si ndani na mke wangu, si ndani na mume wangu. Washabiki wa hali kama hiyo wanasahau kwamba kuna kitu kingine ambacho kinafanya kazi katika maisha ya mwanadamu na mahusiano kwa ujumla kinachoitwa expressive individualism. Sasa hali kama hii ya mtu ku kutafuta kujiona anapasa awe huru kuonyesha uhalisia wake undani wake katika maisha yake ndio chimbuko la furaha ya mtu katika maisha yake ndio chimbuko la furaha ya mtu katika maisha yake pale anapoona kwamba yuko huru kujionyesha yeye kama alivyo mwanamke anapenda avae suruali lakini mwanaume anamzuia sasa anajisikia vibaya anakosa raha kwa sababu yeye binafsi anaona anapendeza anapokuwa amevaa suruali lakini mume wake anasema hapana mwanamke anataka avae kimini lakini mume wake hataki unaweza kuona jinsi gani hapo hao watu hawaendani katika kitu kidogo kama hicho sasa unapomzuia mwenzio unatengeneza mazingira ya upinzani kati yako na mpenzi ule naye ndio hapo anasema oh i'm not compatible Hatuendani na mke wangu, hatuendani na mume wangu. Mwanaume anapenda tendo la ndoa kila siku. Mwanamke anataka mara mbili kwa wiki. Hapo hawaendani. Inakuwa ni incompatibility. Yaani hao watu wawili hawaendani. Unaweza kuona jinsi gani? Mwanamke anahitaji aandaliwe kwa dakika tano. Mwanaume anaona kwamba hiyo ni kazi kubwa dakika tatu tu anataka wameingilia mwanamke. Hiyo ni incompatibility. Hakuna kuendana katika kitu kama hicho. Mwanamke anataji kila, kila mwezi anunue nguo mpya. Mwanaume anaona kwamba ni uharibifu wa pesa. Hiyo ni hali ya kutokuendana. Kwa hiyo hao watu wanatengeneza mazingira ya kushindana, hali ya kupingana. 
Kwa hiyo katika mazingira kama hayo utajikuta kwamba mtu asipotafuta uelewa wa kutosha atamuona mke wake ni tatizo atamuona mume wake ni tatizo kwa sababu anamuona ni kipengamizi cha yeye kuonyesha uhalisia wake au hiyo expressive individualism ambayo nimekuwa naizungumzia kwa hiyo utakuta watu wanapingana watu wanapambana kwa sababu gani mmoja anaona kwamba anapingwa Haijalishi mnafanana kiasi gani, mnapendana kiasi gani, hiyo hali itakuwepo siku zote. Na kutokana na ukweli kwamba hakuna mtu ambaye ni mkamilifu, lazima atakosea. Hiyo italazima itaita shida kwenye uhusiano wenu iwapo hamjui jinsi gani ya kukabiliana na hali ya kutokuelewana kati yenu. Washabiki wa hali ya muendano au compatibility kwa Kiingereza sasa so, na mchanganya na Kiingereza kwa sababu kuna watu ambao watakuwa nisikiliza kwenye YouTube ambao kwa sehemu kubwa wanafahamu Kiingereza labda wako Marekani au Uingereza au wapi kidogo ndio maana nataka ni wagonge na wenyewe kidogo wapate kuelewa na chozo sababu watu wengi walikuwa ni washabiki wa ule muendano wa watu kwa hiyo nanavunja ngome hiyo ndio maana nanakwenda speed ndogo kidogo ili uweze kunielewa Washabiki wa, 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 wa mtindo huko kwamba lazima muwe mnaendana ni watu ambao hawapendi kukosolewa, hawapendi kuonyeshwa madhaifu yao. Sasa gani? Kama mnafanana, haiwezekani uweze kuona kosa lake. Sema utamkosawa. Kwa hiyo haitakuwepo haja ya mtu kumuonyesha mtu makosa yake kwa sababu mnafanana. <laughs> watu wengi wana ushabiki kwamba lazima kila mtu awe watu wao wote wao na dini moja. Sawa, mnaweza kuwa mna dini moja lakini bado msiendane. Mwingine anapenda sana mambo ya dini kuliko mwingine lakini dini ni ile ile. <laughs> unaweza kuona ndio maana bwana Yesu akasema kwamba siku ile ya mwisho watu wawili watakuwa wamelala kitanda kimoja, moja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Watu wawili watakuwa wako shambani, mke na mume wako shambani, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Yesu akazungumza hivyo. Kwa hiyo swali la kusema kwamba mwendano ndio jambo la muhimu sana si kweli cha msingi ni jinsi gani kila mmoja anao utayari wa kumsoma mwenziwe na kumuelewa mwenziwe na kuweza kusaidiana kuishi kwa pamoja katika mazingira ya amani na furaha tele. Na ndio maana Biblia inasema kwamba tafuta kumuelewa mwenzio kuliko kitu kingine chochote kile. Asema hata kama itaugarimu mali zote ulizonazo tafuta njia ya kumuelewa kwa jinsi gani anasemaje? Asema seek understanding even if it cost all that you have kutafuta kumuelewa mpenzi wako sasa hii inahitaji uvumilifu kwa sababu utataka kumuelewa mpenzi wako lakini mpenzi wako atakuwa anapata shida kukuelewesha wewe najua mada hii imeletwa imekuwa inspired na wanandoa wawili waliokuja ofisini kwangu hivi karibuni mke na mume wamekuja ofisini kwangu ndoa ina miaka tisa. huwezi kuamini kabisa kwamba hawa wamefikia mahali ambapo mwanamke anasema naweza nikakuua mwanaume anasema niko tayari kukuachia nyumba na nyumba mbili nikuachia nyumba zote mbili na kila kitu nikakuachia nikaishi peke yangu unaweza kuona lakini mwanamke anasema mwanaume ananifikisha kileni yani tatizo la kufikisha kileni halipo <laughs> mwanamke anasema kwamba nafikisha kileni mwanamke wangu anafikisha kileni vizuri sana lakini amefikia mahali ya kutokuelewana kiasi ambacho mwanaume anamwambia kabisa naona mimi hatuendani na wewe na mke wake ndoa ina katisa wana watoto wawili asa naona hatuendani na wewe wamekuja ofisini kwangu sasa huyu mwanaume mwanaume amedanganywa kuja ofisini kwangu alikuwa hataki kuja ofisini kwangu alikuwa hataki lakini amedanganywa amekuja sasa baada ya kuongea nao mwanaume amelainika anasema mimi nilijua na nileta hapa nilijua sababu nilishampi alinipewa namba simu na mke wake nikampigia simu akasema niko busy sana nataka kuja lakini mwanamke mwanamke akamtiki mwanamke mpaka mwanamke mwanamke amekuja na nimeona amekuja anaingia tu ofisini kwangu yuko katika mode ya kivita <laughs> yani nimeona alipo ingia tu na mwanamke wake ofisini kwangu nikamwona yuko mode katika hali ya kivita huyu mwanamke alikuja alikuja kwanza peke yake mwenyewe anazunguza mume wangu ni mpole sana mungu wangu ni mpole sana nikajua huyu mwanamke hajui jinsi ya kumsoma mwanaume Mwanaume amekuja naongea naye karibu saa mbili naongea nao naona kabisa huyu mwanaume ana mbegu ya ukali. Lakini hapo hapo nikagundua kwamba 
mwanamke ana udhaifu fulani ambao unasababisha mwanaume afanye mambo anayoyafanya. Na mwanaume anamwambia wazi mwanamke kwamba wewe ndio unayesababisha au kamani. Hasani nini? Uko uwezekano wa mtu kujiona yeye ni mkamilifu. Yeye hakosei kwa sababu hajamsaliti mume wake hata mara moja. Anajiona ni mkamilifu sana, anashindwa kuangalia mambo mengine ambayo yanaweza kusababisha watu waendane. <laughs> sasa katika tafiti yangu ya mada hii ya leo <laughs> sawa <laughs> anasema hivi utafiti uliofanyika kwa miaka kumi, ni mkutano wa tafiti moja ambao ni msingi sana pale ndani ni koti hapa utafiti uliofanya utafiti uliofanywa kwa miaka kumi, kwa wanandoa 136 sawa na kurekodiwa katika uh, jarida linaloitwa Journal of Family Psychology umeonyesha kwamba wanandoa wasiokuwa na mazingira endelevu ya kushirikiana mahusiano yao yalikuwa hatarini kutokana na kuwepo na wepesi wa kulaumiana kuonyesha hasira kuongea maneno makali na kukosoana kwingi huo ni utafiti wa miaka kumi. Una, utafiti huo unaonyesha sawa kwa ndoa hizo hizo 136 miaka miwili mitatu ya mwanzo katika kulikuwa kuna utamu lakini baada ya hapo hali ya watu kubishana na nina nini ikaongezeka kwa nini hali hiyo inaweza kuwemo kwenye ndoa ndoa ndo, ndo yako na kila kitu na ndoa yako au katika uhusiano ulio nao sasa ile hali ya kuendana compatibility watu wengi wanasema kwamba ni kitu cha muhimu sana na kinakuwa katika maeneo yafuatayo naomba nisikilize eneo la kwanza ni muonekano je mpenzi huyu anakuvutia kimaumbile sawa unaona mpenzi huyu anakuvutia kimaumbile kwenye muonekano wake kama hakuvutii tayari hakuna hali ya kuendana sasa kuna watu ambao wako wameingia ndani ya ndoa wamekubali kwamba huyu ni mwanaume ninayempenda ni mwanamke ninayempenda wameingia ndani ya ndoa lakini nafika hatua anamuona mke wake sio mzuri tena kesi hiyo nimekuja usini kwangu wiki tatu zilizopita nikiwa radio of course ziko ya radio sawa so, mwanaume anasema daktari na mke lakini nimejikuta natokea kupendelea wanawake wenye mapaja marefu unaona yuko ana mke lakini amejikuta anapendelea wanawake wenye mafaja marefu. Yaani kwa maana mingine kwamba kuna mabadiliko yametokea kwenye akili yake. Kwa hiyo basi washabiki wa muendano au compatibility, washabiki wanaopendelea swala hilo kulizungumza kama ni la muhimu sana. Wanapoteza haja ya kujifunza jinsi gani ya kumsoma mpenzi wake kwa sababu akishaona kwamba hana makalio makubwa hana weupe na utaka hana matiti makubwa tayari anamuona hatuendani na ataanza kutafuta sababu nyingine ambazo zinaonyesha kwamba huyu mtu kweli hafai na hapo kuna kuwa na upinzani mkubwa kwa sababu mwingine anajiona kwamba anafaa lakini mwenzie anamuona hafai unaweza kuwa ni muongeaji sana kwa kile kuna uongeaji ambao unavuta mpaka unavuka mpaka uongeaji unavuka mpaka mwenzio anakuona amwe ndani kwa sababu yeye muongeaji lakini unapenda kuongea wewe unapenda tamthilia mimi napenda mpira amwe ndani kwa hiyo ule sasa mnaweza kweli kweli umemchagua mtu ambaye unampenda kwa muonekano wake lakini kuna vitu vingine ambavyo vitaingia utamuona hafai itafikia hatua mpaka utafuta kasoro katika muonekano wake ana maumbile madogo ndio maana anilivishi ana maumbile mapana mwanamke uke wake umepanuka utamana anilivishi simfurahi hayo yote yanakuja kwa sababu gani unaamini lazima mwe ndani kwa hiyo mtaanzisha upinzani kati yenu eneo la pili kihisia sawa yaani mwe, mwendano wa kihisia au emotional compatibility jinsi gani huyu mtu anakunogesha katika maeneo mbalimbali mbali. kwenye maongezi kwenye tendo la ndoa jinsi gani anaonyesha na kujali zahadi za hapa na pale au ting na nina nini vitu ambavyo hisia vinafanya ujisikie unapendwa anakusifia mara kwa mara anakulamba lamba na vitu kama hivyo vitu ambavyo vinafanya ujisikie unapendwa hiyo ina emotional compatibility au au muendano wa kihisia hayo hilo linaweza kuita shida vile vile lingine ambalo ni pole ambalo ni muendano wa kiakili Unasikia mtu sema bwana mimi siwezi kuoa darasa saba. Siwezi nikao nika mtu ambaye nimemzidi elimu. Unaweza kuona jinsi gani? Sawa, hiyo hiyo, sawa. Hiyo ipo. 
sawa so, lakini cha msingi ni kwamba inapo vizuri kwa maana inaleta inaleta intellectual compatibility yani yani muendano wa kihisia ni kwa nani wakiakili waki ni kwamba unaweza kuwa na mpenzi ambaye yeye anapoongea anaongea tu pumba kaongea mambo ya maana hapa tu mambo ya umbea umbea lakini hawezi kaongea point ambayo inaingia kwenye akili yako inaboa kwa hilo na nyewe linaweza kuwa kipingamizi sawa so, ukiondoka kwenye hilo eneo hilo la kiakili kiroho mambo ya Mungu na nina nina nini mambo kama hayo hayo yote yapo. Sasa so, ukuta mwanamke ana kiroho kuli nyumbani anasema niko kanisani kuna niko kanisani mchungaji anahubiri mpaka saa tatu za usiku. Mungu yuko kanisani. Imeshavunja ndoa wa Dar es Salaam. Ili hali kama hiyo. Mwanamke anasali lakini anasali sana. Kila mkesha lazima aende. Kila kila ni semina lazima aende. Kila kila kila, kila aende. Oh, aende. Sasa mwenzio anakumisi, anapenda awe na muda ukawa na wewe karibu. Kwa hiyo lazima kuwe na jinsi gani ya watu mnaweza kufanya adjustment hata katika mambo ya kiroho. Sawa, <laughs> so, hata katika so, kila kitu kila, kila kitu unaingiza ukiroho, kuna mahali fa lazima utumie akili. Ndio maana Biblia inasema kwamba hekima ni kitu cha muhimu sana. Hekima una balance. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kuomba na kuna wakati wa kusema. Kwao <laughs> nani Musa na Musa mahali fulani watu wanamlalamikia na nabii Musa sawa wanalalamikia wao tafadhali tungebakia utumwa na nani 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 akaanza kwenda ku anamuomba Mungu anamuomba Mungu Mungu anamwambia unaomba nini nyosha mkono wako bahari yani ya, ya, ya chane anambia mama sio sasa usio kata kunililia mimi anasema nyosha hiyo fimbo niliyokupa bahari itaachana na njia itaonekana na watu watapita maadui watashindwa kuwafuatilia kwa kuna kipindi cha kuomba na kwa hiyo lazima ufahamu nyakati wewe mume wako amerudi nyumbani amechoka unaanza kumletea oh siku kuna hiki na no ngoja apumzike kwa lazima ufahamu vitu gani vya kufanya ili usije kumchoko nomo usije akakupiga ngumi <laughs> kwa hiyo ni hekima na ndio kipindi hiki cha usiku wa mahaba radio Afrika na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube kitakusaidia katika eneo hili jinsi gani ya kuangalia kutengeneza uiano kati yako na mpenzi wako katika maeneo mbali mbali. Kusipokuepo na uwiano, mtajikuta mara nyingi mnashitumiana, mna mnatukanana, mnavutana jambo ambalo lazima litatengeneza uhusiano wenu. Msaji wa Radio Afrika napenda nikwambie wazi kabisa. Upo uwezekano mkubwa sana wa kufanikiwa katika mahusiano yako na ukafurahia mahusiano yako kiwango cha juu zaidi iwapo unatafuta njia ya wewe kuongea na mpenzi wako katika maeneo ambayo hamuelewani ili kuelewe sana kwa sababu kitu cha kusema kwamba lazima muwe sawa mkubaliane kila kitu hamwezi mkawa na mtazamo ule ule katika kila jambo haiwezekani kama umekuwa ni msikilizaji mkubwa wa kipindi hiki cha hapa usiku wa mahaba radio Afrika utagundua wazi mara nyingi sana zungumzia swala la, la kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli. Ninapozungumzia uwazi na ukweli ni kwamba jinsi gani kila mmoja anajiona kwamba ana uhuru wa kuongea na mpenzi wake juu ya mama ambaye anampa wasiwasi. Ana uhuru wa kuleta hoja mezani ili waliongelee, liondoke, liiche. Sasa kikubwa ambacho nakiona kwa watu wengi ni kwamba hawako tayari kuonyeshwa makosa yao. Nataka wao waone kwamba wao wako fit. Hawana makosa. Hilo lazima litaleta upinzani. Na ndio maana mahusiano mengi yanakosa raha na michepuko inaongezeka kwa sababu gani? Anaona mwenzangu hanielewi. Mwenzangu hanipendi kama nielewa nipendi. Na yule ambaye ni mbabe anataka ya kwake ndio yafanyike ndio tena ndio anaozesha uhusiano huo kwa kiwango kikubwa sana. Kuna jambo la msingi sana uweze kuangalia jinsi gani unaweza kuzungumza na mpenzi wako ili mpenzi wako aonekane kwako sio tishio tena bali ni mshiriki. Ushirikiano unajenga furaha kwa watu wawili. Na unajenga mshikamano mkubwa sana wa kimapenzi kwa watu wawili ambao wanapendana. Unaposhindwa kutengeneza ushirikiano tambua kwamba uhusiano wako unaenda mahali pabaya sana. Kila siku inaoenda kwa Mungu, jitahidi sana uweze kutafuta njia ya kuweza kumsaidia mpenzi wako kuelewe bila kulumbana, bila kuvutana. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo usiseme kwamba hatuendani na mke wangu, hatuendani na mume wangu. No. Cha msingi ambacho tunapaswa kusema tumeshindwa kueleweshana. Kwa hiyo mtafute ni jinsi gani nyinyi mnaweza kueleweshana ili mpendane katika kiwango cha juu sana. Tunaingia kwenye ungo ya maswali na majibu ndugu msikilizaji wa Radio Africa na kwa wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube of course uweze kusikia maswali yote 
ndio ndio maswali machache tu ya kipindiki lakini na maswali zaidi ya kumi ambayo nayo mezani hapa ambayo ningependa niyajibu usiku wa leo nitayajibu kwa kirefu kidogo ili wewe mwenye swali lako unaweza kupata jibu lako humu huko kwenye maswali ambayo nayajibu kwa hiyo tafadhali usinitumie swali lako sasa hivi tajibu swali lako baadaye tutatumia wiki ijayo sawa kwa sababu katika majibu nayo yatoa wewe ambaye una swali tayari unaweza kupata jibu lako kwenye majibu yale yanayotoa kwa hiyo natoa namba zangu za simu sio kwa sababu nataka utume swali lako nilijibu sasa hivi natoa namba zangu za simu ili of course uweze kutuma swali lako kama ni kesho kama unatupigia simu niweze kuongea na wewe kuna gharama za kuongea na mimi ninapokuwa nje ya kipindi hiki kwa hiyo ni jambo la msingi zingatia hilo namba zangu za simu ni hizi zifuatazo kwa wale wasikilizaji wetu wapya zisave kama dr waridol rafi katakusaidia kumbuka ni namba ya nani namba ni hii ifuatayo 0754394994 narudia mara ya mwisho 0754394994 Unapotuma swali lako nikipenda nifahamu kama wewe ni mwanamke, kama wewe ni mwanaume, umri wako na vile vile uhusiano wako una muda gani. Na nisaidia kuelewa mazingira ya swali lako. Kwa hiyo nifahamu kama wewe ni mwanamke, nifahamu ni mwanamke, ni mwanamume, nifahamu ni mwanaume, umri wako na uhusiano wako una muda gani. Na nisaidia kuelewa vizuri mazingira uliopo ili niweze kulijibu swali lako kwa kina. Hii ni Radio Free Africa.